De Peugeot 308 was in 2015 een ongekend populaire auto in Nederland. Bijna 30.000 van onze landgenoten kochten in dat jaar of leasten in dat jaar zo'n auto. En dat had natuurlijk alles te maken met de versie die toen goed was voor 14% fiscale bijtelling. Dat was de 1.6 HDI en ja, die zorgde natuurlijk voor een zakelijk aanbod waar je niet omheen kon. Dat zorgde ervoor dat Peugeot goede zaken deed. Maar wat nou als die voordelen wegvallen en de auto zich dus op een andere manier moet gaan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie? Dat is wat er aan de hand is met de Peugeot 308. En deze gefeestlifte versie moet het tij gaan keren. Maar goed, waar zie je nou precies dat je met een vernieuwde 308 te maken hebt? Als je hier naar het interieur gaat kijken, blijft het eigenlijk vrij veel bij het oude. Ik had verwacht dat ze iets meer zouden verschuiven naar de 3008 en de 5008. Dus net wat meer exotische materialen en ook wat nieuwere voorzieningen aan boord. Bijvoorbeeld die iCockpit versie nummer 2, dus met een compleet digitaal dashboard, die vindt niet zijn weg naar deze 308. Dat is toch op zich jammer, al kiezen niet heel veel kopers in dit segment voor die voorziening. Het had hem toch wel weer onderscheiden van de massa. Voor de rest vind ik het wel dat Peugeot erg goed is met interieurs nog steeds. Hoor. Dit ziet er allemaal heel erg netjes uit. De materialen zijn fabelachtig, het steekt ook goed in elkaar moet ik zeggen. Wat ik wel jammer vind aan boord van de 308 is de manier waarop het dashboard zich laat bedienen. Gewoon het gebruiksgemak aan boord van deze auto is niet zo goed als dat het zou kunnen zijn. Dat was al niet het sterkste punt van deze auto en het is er niet heel veel op vooruit gegaan. Ik zal het even laten zien aan de hand van een voorbeeld. Stel je wil de gesproken navigatieaanwijzingen aan of uitzetten. Dan moet je dus in het navigatiemenu, druk je op instellingen, ondertussen hou je niet je ogen op de weg, druk je vokaal aan, dan kun je ze aan of uitzetten en dan moet je nog op oké okay drukken. Dat zijn dus vijf handelingen en dan pas kan je terug naar je kaart. Ja, heel eerlijk gezegd, dit moet gewoon klik, klik, klaar. Onverantwoord en een tikkeltje onveilig ook. Dus als je het mij vraagt, is dit gewoon slecht ontworpen. Ja, zegt Peugeot dan, maar je hebt nu wel TomTom Traffic en het is een moderner en sneller systeem. Maar de basis is onvoldoende uitgedacht. Maar dat neemt niet weg dat de 308 best wel een karaktervolle en bijzondere auto is hoor, van binnen. Je hebt natuurlijk nog steeds die i-cockpit, die hoge tellers met dat kleine stuurtje. En opvallend genoeg is dat een karaktereigenschap van deze auto die de eigenaren van huidige 308 en volgens de gebruikersreviews op onze website heel erg waarderen. Het zorgt ervoor dat je niet zo ver van de weg hoeft te kijken als je even wil zien hoe snel je gaat bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, dat werkt ook heel fijn. Um, voordat we de rest van het interieur gaan behandelen en over de nieuwe motoren gaan praten, gaan we eerst even buiten kijken. Ja, je moet er een beetje een gevorderde autospotter voor zijn, maar je ziet aan de buitenkant dat je met een gefeestlifte 308 te maken hebt als je het leeuwtje in de grill ziet staan. Want voorheen zat het leeuwtje hier op de motorkap en tegenwoordig dus gevangen in de grill. Is het blote billen gezichtje van die auto toch een beetje mee verdwenen als je het mij vraagt. Verder hebben we te maken met anders getekende bumpers aan de voor- en achterkant, nieuwe wieldesigns en ook anders ingedeelde achterlichten. Maar aan de buitenkant is nog een klein detail dat meer de moeite waard is. Ja, want 308 van voor de facelift hebben allemaal een ronde tanklap en zoals je ziet hebben ze voortaan een vierkante. En dat heeft alles te maken met deze vulopening voor AdBlue, oftewel de ureum oplossing waarmee ze de uitstoot van stikstofoxide naar beneden willen halen. Voorheen was hier dus geen plek voor en zat de opening van dat tankje in de achterklep. Dat was natuurlijk niet zo handig voor bereiders, dus heeft Peugeot dat opgelost door hem keurig hier te verstoppen. En dat nabehandelen van die uitlaatgassen speelt een belangrijke rol bij de motorversie waar wij nu mee aan het rijden zijn. Er zijn drie wijzigingen doorgevoerd bij de 308 op motorengebied en op versnellingsbakkengebied als je het zo wil zeggen. De benzinemotor, de 1.2 PureTech, is aangepast. Die is zo'n 4% zuiniger geworden. En voor de sterkste dieselmotor met 180 pk heb je tegenwoordig niet een 6 trapsautomaat maar een 8 trapsautomaat maar die veranderingen zijn relatief klein vergeleken bij de nieuw ontwikkelde 1.5 dieselmotor die in deze auto ligt. Hij is dus helemaal van de grond af aan digitaal ontwikkeld. En Peugeot heeft de motor voorzien van allerlei systemen in het uitlaattraject die de uitstoot van stikstofoxide zo ver verlaagt 
dat deze auto al voldoet aan de Euro 6 normen die pas in 2020 ingaan. Kijk, voor jou en mij als consument merk je daar niet zo gek veel van. Maar het zorgt er wel voor dat bijvoorbeeld de discussie over dieselmotoren en uitstoot en wel of niet in een stad mogen. Dit is gewoon een hele schone dieselmotor en dat doet Peugeot wel heel goed. Ze nemen daar echt weer het voortouw zoals ze dat eigenlijk al heel lang doen op dieselgebied. Het karakter van de motor, moet ik zeggen, is een beetje wennen. Je moet echt een beetje gaan zoeken naar de juiste schakelmomenten. Kijk maar, hier ga ik ook weer in drie een vrij krappe bocht pakken. Daar is hij niet heel erg in zijn element. Onderin, bij zo'n 2000 toeren doet hij niet heel veel. Maar daarna komt hij toch wel behoorlijk tot leven. En, nou ja, daarna trekt hij ook wel redelijk goed door. Maar op het moment dat je dus, ik zal even demonstreren door een krappe bocht nogmaals in drie te nemen... Er zit er gewoon niet zoveel leven in en langzaam maar zeker bouwt hij dan zijn turbodruk op en dan is hij er. Hele korte piekjes voor je gevoel, dus je moet juist zorgen dat je in de goede versnellingen zit en dan zit er een fijn karakter in. Het is een beetje zoeken, maar het is wel een prettig apparaat en redelijk zuinig. Qua motoren en voorzieningen aan boord doet de 308 dus nog steeds erg lekker mee. Maar er zijn twee punten waar ik even mee wil afsluiten, waar deze persoon toch iets minder scoort dan de concurrentie. Het eerste punt is de binnenruimte hier aan boord. Je hebt ten eerste relatief weinig plekjes en bekerhouders en vakjes om je spullen weg te leggen. Maar ook op de achterbank is dit een relatief krappe auto als je het vergelijkt met de concurrentie. Andere punt vind ik het rijgedrag. Hij stuurt behoorlijk direct en het gaat allemaal best soepel. Maar met name de balans tussen de vooras en de achteras vind ik wat minder fijn. Vooral achter is hij week. Hij zoekt een beetje, zeker als je slecht wegdek hebt, dan gaat hij af en toe een beetje nerveus stuiteren. Daar zit toch echt wel uh, wat verbetering nog steeds. Zeker als je hem zwaar gaat beladen, ook dat is een punt van de huidige 308 rijders. Zij raden hulpveren aan en ik voel ook wel dat als je deze auto flink gaat beladen, dat je echt wel een grote invloed op het rijgedrag uh, zal merken. Ja, en dat is toch wel iets waar de concurrentie wat grotere stappen heeft gezet ten opzichte van deze auto. Neemt niet weg dat het al met al een hele prettige allrounder is. Die voor redelijke bedragen mooie voorzieningen biedt. En een uiterlijk waar je ook over tien jaar nog steeds keurig mee voor de dag kan komen. Dus ja, al met al is dit wel een auto die goede voldoende scoort. En een hele mooie allrounder vormt in dit segment. Maar echte argumenten om hem nogmaals 30.000 keer per jaar te laten verkopen, die zie ik niet echt.